ഇത് സത്താർ ആദൂർ ചെറിയ പുസ്തകങ്ങളുടെ തോഴൻ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ പുസ്തകം എന്ന ലോക റെക്കോർഡ് തൻ്റെ പേരിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് സത്താർ ശ്രദ്ധേയനാകുന്നത് എഴുത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ സാധാരണ വലിയ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുന്നതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് സത്താർ തൻ്റെ ചെറിയ പുസ്തകങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് തൻ്റെ രചനകൾ വെളിച്ചം കാണാൻ എഴുത്തുകാർ പുതിയ വഴികൾ തേടുന്ന കാലത്താണ് സത്താർ തൻ്റെ കുഞ്ഞു കവിതകളും കഥകളും ഈ ചെറിയ പുസ്തകങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടാത്ത മലയാളിക്ക് ചെറിയ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ തനിക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം കുറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് സത്താർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ സിനിമ എന്ന റെക്കോർഡും നേടിയിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് സത്താറിൻ്റെ ചെറിയ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഈ ലക്കം ഇവരിൽ ഒന്നാമതായി ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഈ പുസ്തകം കിട്ടുമ്പോൾ അത് കൗതുകപൂർവ്വം വാ മറിച്ച് നോക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കും അത് വളരെ കുറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ നമ്മൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ഹൈക്കു രീതി തന്നെയാണ് കഥയായാലും കവിതയായാലും ഈ ചെറിയ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വായനക്കും വായനക്കാരുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ കാര്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു അക്ഷരം പോലും ഇതിൽ ലാപ്സായി പോകുന്നില്ല രണ്ടാമതായി എൻ്റെ ഈ ചെറിയ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം 
നഗ്ന നേത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് അതിന് ഒരു പ്രത്യേക ലെൻസിൻ്റെ സഹായമോ ഒന്നും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കുറേ അധികം എഴുതി വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ചൊരു കാലം വായന മരിക്കുന്നു എന്ന് ആശങ്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ കുറേ അധികം എഴുതി വായനക്കാരനെ ആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും ഒക്കെ കൊടുത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് ഈ ചെറിയ എഴുത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ പുസ്തകങ്ങൾക്കും വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്ചെറുപ്പം മുതലേ ഈ യു പി സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടുന്ന പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അന്ന് കിട്ടിയിരുന്നത് മലയാള മനോരമയും അതുപോലെ തന്നെ മംഗളം പോലത്തൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളായിരുന്നു പിന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കഥ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഏഴിൽ നിന്ന് പാസ്സായപ്പോൾ തന്നെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ദേശമംഗലത്തുള്ള എം ഐ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോർഡിങ് സ്കൂളിലാണ് എന്നെ എൻ്റെ പിതാവ് ചേർത്തത് അപ്പോൾ ആ ബോർഡിങ് സ്കൂളിൽ അഞ്ഞൂറോളം കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ ഈ ആതൂരെന്ന് പറയുന്ന ഈ റൂറൽ ഏരിയയിൽ നിന്നൊരു കുട്ടി ചെന്ന് പെട്ടപ്പോഴുണ്ടായ ഒരു ഒറ്റപ്പെടൽ ആ ഒറ്റപ്പെടലിൽ ഈ വായനയ്ക്കൊപ്പം എഴുതുക എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരികയായിരുന്നു അപ്പോൾ എഴുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ എഴുതിയത് ഒരു കഥയോ കവിതയോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ ആദ്യമായി എഴുതിയത് ഈ ഇരുന്നൂറ് പേജിൻ്റെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ ഒരു നോവലാണ് എഴുതിയത് തകരുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോവല് രണ്ടായിരത്തി ആറോട് കൂടി എൻ്റെ ഉപ്പ ഗൾഫ് റിട്ടേണായി വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മുസഹഫ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നാലോ അഞ്ചോ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രമുള്ള ഒരു മുസഹഫ് അപ്പം ആ ഒരു ചെറിയ മുസഹഫ് എനിക്ക് വലിയ കൗതുക തോന്നുകയും കുന്നംകുളത്തുള്ള എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് കുന്നംകുളം പവർ പ്രസിൻ്റെ ഉടമയായ ഫഹദ് ഞാൻ ഫഹദിനോട് ഈ ചെറിയ മുസഹഫ് ഒക്കെ കാട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം കഥകളുടെ ചെറിയൊരു പുസ്തകം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഫഹദ് പറഞ്ഞു ചെറിയ കഥകളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ശ്രമിക്കാമെന്ന് പറയുകയും ഫഹദിൻ്റെ അനുജൻ ഫാരിസ് ഫാരിസ് ഇപ്പോൾ ചങ്ങരംകുളത്ത് പവർ ലേസൺ ഗ്രാഫിക്സ് നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഫാരിസ് അത് വളരെ ഇതോടുകൂടി നമുക്കത് ചെയ്യാം ആ ഒരു വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കുന്ന പോലെ അത് പറയുകയും അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നൂറ് കഥകളുള്ള എസ് എം എസ് നൂറ്റിയൊന്ന് കഥകൾ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ഞങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി ഈ എസ് എം എസ് നൂറ്റിയൊന്ന് കഥകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നൂറ്റിനാല് പേജാണുള്ളത് അതിൽ നൂറ്റിയൊന്ന് കഥകളാണ് അമ്പത്തിയൊന്ന് ചിത്രങ്ങൾ അത് മുക്താർ ഉദിരംപോയിൽ ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രികയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മലപ്പുറത്ത് മുക്താർ ഉദിരംപോയിലാണ് അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരച്ചിരുന്നത് ഇത് നാല് സെൻറ്റി അതായത് ഒന്നര ഇഞ്ച് നീളമായിരുന്നു അതിൻ്റെ നീളം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് വീതി പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാം തൂക്കം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ആളുകൾ പിന്നെ എന്നെ കണ്ടാൽ ഇനി ചെറുതൊന്നുമില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കൗതുകത്തിന് പുറത്താണ് അത് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഓ പിന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് കോളേജുകളിൽ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് എന്നെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ സാഹിത്യപരമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ഒക്കെ എന്നെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നീട് എനിക്ക് വലിയ പുസ്തകം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ പുറത്ത് ആളുകൾ എന്നോട് ഇനിയും ചെറുതില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് ഒരു ഇഞ്ചിലേക്ക് ചുരുക്കുകയും മൂന്ന് ഗ്രാം എന്നുള്ളത് രണ്ട് ഗ്രാമിലേക്ക് ചുരുക്കുകയും നൂറ്റിനാല് പേജ് നൂറ് പേജാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് 
ഞാൻ എസ് എം എസ് നൂറ്റൊന്ന് കവിതകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഹൈക്കു കവിതയുടെ ഒരു പുസ്തകം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ചെയ്തത് എൻ്റെ ആ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള എൻ്റെ ഏഴ് വർഷത്തെ എഴുത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായി വന്ന ചെറിയ കവിതകളുടെ ഒരു സമാഹാരം കൂടിയായിരുന്നു അത് അതിനെ നന്നായിട്ട് ഈ മീഡിയാസും അതുപോലെ തന്നെ ഭാഷാപോഷണിയിൽ പനച്ചി സാറൊക്കെ അതിലെ ചില കവിതകൾ എടുത്ത് എഴുതുന്നൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ പിന്നീട് എനിക്കതൊരു സീരിയസ് ചെറിയ പുസ്തകം എന്നുള്ളത് ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് സമീപിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായി ഈ അതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഈ പുസ്തകം ചെറുതാക്കുക എന്നുള്ളതിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രമുള്ള ഒരു ഗ്രാം മാത്രമുള്ള ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന അമ്പത് ഇംഗ്ലീഷ് കഥകളും അമ്പത് ഇംഗ്ലീഷ് കവിതകളുമുള്ള ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്ന പുസ്തകം ചെയ്തത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കഥകളും മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കവിതകളും ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പേര് അത് എൻ്റെ തന്നെ ഈ ചെറിയ കഥകൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് കവിതകളും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇത് മൂന്നും വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ റെക്കോർഡുകളെ സമീപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡിന് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തിയത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ എൻ്റെ ഈ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളും ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ ഇടം നേടി ഈ ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ ഇടം നേടിയപ്പോൾ കൗതുകത്തിൻ്റെ പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചലഞ്ചൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ ചെയ്ത വർക്കുകൾക്ക് ഒരു റെക്കോർഡ് കിട്ടും റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് വലിയൊരു റെക്കോർഡാണ് അതിൽ എത്തിപ്പെട്ടു റെക്കോർഡും അവാർഡും തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവാർഡുകൾ കൊടുക്കുന്ന ആൾ അത് ആർക്ക് എന്നുള്ളത് ഈ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അവാർഡ് കൊടുക്കാം ചിലപ്പോൾ എനിക്കൊരു അവാർഡ് കിട്ടുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ നല്ല വർക്ക് ചെയ്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ എനിക്ക് തരുന്ന ആളുകളുടെ താല്പര്യത്തിൻ്റെ പുറത്ത് അവർ തഴയപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊന്നിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ത തഴയപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അത് അവാർഡുകളുടെ അത് ഏത് അവാർഡായാലും അതിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലാത്ത കുറച്ച് അവാർഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അതിലെ ബഹുഭൂരിഭാഗവും അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ റെക്കോർഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഐറ്റം ചെയ്ത് അത് റെക്കോർഡിന് സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഐറ്റം അർഹതപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണെങ്കിൽ അതിന് റെക്കോർഡ് ഉറപ്പാണ് അവിടെ ഒരു ഇടപെടലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വാധീനമോ ഒന്നുമില്ല
പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ നിലവിലുള്ള എൻ്റെ റെക്കോർഡുകളൊക്കെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എല്ലാ വർക്കിലും നമ്മൾ ആദ്യം മലയാളം കഥ ചെയ്തു പിന്നെ കവിത ചെയ്തു പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചെയ്തു പിന്നീട് ചെയ്യുമ്പോൾ പുസ്തകം ചെറുതാക്കുക എന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അതിൽ നൂതനമായ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമല്ല അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം പുറത്തിറക്കിയത് വണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റ് അറുന്നൂറ്റി എൺപത് പേജുകളാക്കി അറുപത്തെട്ട് പേജുള്ള പത്ത് പുസ്തകങ്ങളാക്കി വൺ വണ്ണിൽ അറുപത്തെട്ട് പേജ് അറുപത്തിയാറ് ഭാഷകളുണ്ട് അതിൽ മലയാളമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളായ സംസ്കൃതം ഹിന്ദി തമിഴ് തെലുങ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ അതിനപ്പുറത്ത് അമ്പത്തിയേഴ് വിദേശ ഭാഷകൾ അതിൽ ചൈനീസുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷുണ്ട് ജോർജ്യൻ അറബി അസർബൈജാനി അങ്ങനെ കുറേ പോകുന്നു അത് സ്വാഹിലി അങ്ങനെ കുറേ ആഫ്രിക്കൻ ഭാഷകളും യൂറോപ്യൻ എല്ലാം ഉണ്ടതിൽ കലയുടെ രണ്ട് സ്വീകാര്യമായ വശങ്ങളിൽ ഒന്ന് സാഹിത്യവും രണ്ട് സിനിമയുമാണ് കലയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകരുള്ളതും വായനക്കാരുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകരുള്ളതും ഈ രണ്ട് മേഖലയിലാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ പുസ്തകങ്ങൾ എന്നുള്ള ഒരു തലത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ പ്രീ ഡിഗ്രി കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാനൊരു സിനിമ ഹൈക്ക് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറിൻ്റെ ഒരു സിനിമ ചെയ്തു വന്ന് ഹോം സിനിമ ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്നിൽ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു താല്പര്യവും നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് മലയാള മനോരമ ഒരു ഹൈക്യൂ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവല് സംഘടിപ്പിക്കുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞത് ആ ഒരു പരസ്യം കണ്ട അതേ ഒരു നിമിഷത്തിലാണ് എനിക്ക് ഒരു ഉറുമ്പിനെ കുറിച്ചൊരു സിനിമ ചെയ്താലോ എന്നുള്ള ആശയമുണ്ടായത് പക്ഷെ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പത്ത് സെക്കൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയും ഞാൻ ഉയർത്തിയിരുന്നു കാരണം അതിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കഥ പറയണമെന്നുള്ളത് അത് എനിക്ക് സാധ്യമായി എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനെ ഹൈക്യൂ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന് അത് പ്രൈസ് നേടി അതിൻ്റെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനിൽ രണ്ട് ഭാവങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ദേവാംശവും അതുപോലെ തന്നെ അസുരാംശവും അതിൻ്റെ മധ്യത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യനിലെ ദേവഭാവം ആണ് ഈ സഹാനുഭൂതി ദയ കാരുണ്യം സ്നേഹമൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അസുരഭാവത്തിൻ്റെതാണ് ഈ ആസുരഭാവം കൊലപ്പെടുത്തുക ആക്രമിക്കുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ജലാശയത്തിൽ ഒരു വെള്ളത്തിൽ വീണെടുക്കുന്ന ഉറുമ്പിനെ അത് കാണുന്ന ഒരാൾ അയാൾക്ക് അതിനെ സഹായിക്കണം അതിനെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു ആ കൈവെള്ള എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഫഹദാണ് അതിൽ അഭിനയിച്ചത് അപ്പോൾ ആ സുഹൃത്ത് അതിനെ വെച്ച് ആ ആൾ ആൾ ആ ഉറുമ്പിനെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കൈവെള്ളയിലൂടെ അരിച്ചരിച്ച് വരുന്ന ഉറുമ്പ് ഈ ഉറുമ്പ് കടിക്കുമോ എന്ന ഒരു ഭയത്തിൽ അയാൾ കയറി വരുന്ന ഉറുമ്പിനെ അയാൾ ഇങ്ങനെ ഞെരിച്ച് കൊല്ലുകയാണ് സത്യത്തിൽ ഉറുമ്പ് കടിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ആരും മരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ മനുഷ്യനിലുള്ള ഈ ദേവഭാവം ഒരു സെക്കൻഡുകൾക്കകമാണ് മാറ്റം വന്നിട്ട് ആസുരതയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും അവരുടെ സ്വഭാവം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറാം അതുപോലെ ഇന്ന് ലോകത്തിറങ്ങുന്ന എല്ലാ സിനിമകളുടെയും ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള തത്വം എന്ന് പറയുന്നതും മനുഷ്യനിലെ ഈ നന്മയും ആസുരഭാവവും ദേവഭാവവും തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റ് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഒക്ടോബറിൽ അതിന് സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വലിയ സിനിമയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടങ്ങിയതാണ് ഇത് ഈ ചെറിയ സിനിമയ്ക്കും ആ സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിന് ഞാനത് നൽകി ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ എനിക്ക് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സിനിമ നൂറ് വർഷത്തെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ചരിത്രം അന്വേഷിച്ചു പോയപ്പോൾ അതിൽ ഒരു സിനിമാക്കാരൻ പോലും അല്ലാത്ത എൻ്റെ ഈ സിനിമ 
ഇദ്ദ മേൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിനിമ അത് നിശബ്ദ ചിത്രമാണ് അതിൽ സംസാരങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഷോട്ട് തന്നെ കഥ പറയുമെന്നുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഒന്നുമില്ല ഷോട്ട് തന്നെ കഥ പറയുമെന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിന് പുറത്ത് ചെയ്ത അത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഇന്ത്യ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സിനിമയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വർക്കുകൾക്ക് ദൈ അള്ളാഹു വലിയ അംഗീകാരം നൽകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ പാതയിൽ ഒരു വേറിട്ടൊരു വഴി നമ്മുടെ മുന്നിൽ കടന്നു വരികയും അതിലൂടെ ഞാൻ മാക്സിമം മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് ഇത് ഇനിയും ഞാൻ ഇൻഷാല്ല ഞാനത് ചെറുതാക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ചെറുതാവുന്നതും ചെറുതാക്കിയതും അക്ഷരങ്ങളുടെ വലുപ്പം മാത്രമാണ് ചിന്തയും ചിതലിരിക്കാത്ത വാക്കുകളും എന്നും ഇമ്മിണി വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും സത്താർ എഴുതട്ടെ വലിയ ചിന്തകളുടെ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങൾ പുതിയ ജീവിത കാഴ്ചകളുമായി കാണാം നന്ദി